于是我是用魔法。嗯不管用呢，魔法师叫了，列不出来啦。我跟你说，这个得看我的。山药可是好东西，还是看我把它七十二变吧。首先得给自己裹严实，因为这玩意儿碰到皮肤就红痒半天。那现在就万无一失啦。那我就挑战花个三秒钟，把这一筐山药的皮都削完。挑战成功，接下来把一瓶山药上锅蒸熟。这个时间正好炒个蓝莓酱。山药蒸熟，除了直接吃，还有很多奇妙的吃法。饭店必点的蓝莓山药，今天在家给他安排了。用倒的显然不够细腻，那就加糖炼乳牛奶，直接打一下呀，好白呀、啊，细腻的跟奶酪一样。考虑到每次吃从盘子里铲的不方便，我给他挤到了一个个的小碗里。哇，这颜值比饭店还高级，这就是山药变生汁蓝莓山药啦，酸甜可口的冰激凌质地。第二遍需要黄油啦，加糖粉打到顺滑，再把刚才调制过的山药泥加点进去，或筛个淀粉。是蛋啊，不是肠，再揉成个不粘手的面团，加点芝麻，混合均匀，擀成一张五毫米的饼，再用花刀切成长条，就是个带花边的脆饼干胚了。淀粉换成低粉，就是起奇口感。凉板我各做了一盘，加淀粉吧，一碰就酥脆。这是山药让孩子爱上它的第二遍，山药饼干。第三遍要用根生山药了，擦成这没法形容的黏糊样。冰箱翻半个包菜，切碎一会儿用。现在山药里磕个鸡蛋，加面粉和水搅和匀。山药就是天然的粘合剂了。再把好多包菜丢进去搅和匀。啊，其实就是章鱼小丸子的方子，给它填到挖空的吐司块里，这比一个个的戳丸子简单太多了。直接丢到空气炸锅，十分钟出炉，再挤上沙拉酱、木鱼花，找烧汁，就是山药好事死的变生汁，吐司大板烧了。哇，小九自制的吐司大板烧可以出摊了，这口感跟章鱼小丸子一个味儿。来来来来，你看一下我给你变的怎么样？这是不是有星级饭店的标准？那我得尝了才知道。好炫呐！这是吐司大板烧，嗯、哇，还拉丝，山药还能做饼干呢，入口即化是吧？嗯，那我再给你表演一个魔术。哦 oh, low, low, low,